ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോയൽ ഫുഡ് വൈബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നാവിൽ രുചി ചേർന്ന പുതിയ ഒരു റെസിപ്പിയുമായാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നാളെ വിഷു ആയതുകൊണ്ട് വിഷു ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പായസമാണ് സ്പെഷ്യൽ പായസം നിങ്ങൾ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം നമുക്കത് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴമാണ് നമ്മൾ പായസം ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏത്തപ്പഴമാണ് ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കിലോ ഏത്തപ്പഴമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് തേങ്ങയുടെ പാൽ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മൂന്ന് പാലാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ അതൊന്നും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലും പാൽ അവൈലബിളാണ് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ശർക്കര ഇവിടെ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആർ കെ ജി ഉണ്ട് ജീരകം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നട്ട്സ് കിസ്മസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിക്കാം പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിക്കാം നമുക്ക് അല്പം ആർ കെ ജിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഴം പുഴുങ്ങിയത് നന്നായി വരണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം നമ്മൾ നന്നായി ഇള നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇളക്കി ഒരു നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം ഡ്രൈ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ വിഷു ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഗോതമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വേവിച്ച് ഒത്തിരി സമയം പിടിക്കും കുറച്ച് സമയങ്ങൾ എടുക്കും അതുപോലെ പാലടി ആണെങ്കിൽ സമയം പിടിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് വിഷു ദിനത്തിൽ ഇത് ശർക്കര നന്നായി വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാല് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ച് വെച്ച് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീരകം രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ചേർത്താൽ മതി ഇനി വരണ്ട് വരണം നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാല് നമുക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നന്നായി പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം നോക്കി മേടിക്കണം അത് ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങുന്ന പോലെ നന്ന വലിയ ഇതായിട്ട് പുഴുങ്ങരുത് ശരിക്കും അവിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു 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 മീഡിയമായി പുഴുങ്ങണം പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരങ്ങണം നമുക്ക് ഒന്നാം പാലം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം പാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റവ് അങ്ങ് ഓ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കളർ ഇത് ഈ കറുത്ത ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറുപ്പ് കളർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെളുത്ത ശർക്കര ഉപയോഗിക്കും മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മസും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ശർക്കര പല തരത്തിലുള്ള ശർക്കര മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ ശർക്കരയാണ് സാധാരണ മധുരം കുറഞ്ഞ ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കിലോ ശർക്കര ചേർത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് മുക്കാ മധുരം ചില ശർക്കരയ്ക്ക് മധുരം കൂടുതലുള്ള ശർക്കര ഉണ്ട് അങ്ങനെ മധുരം കൂടുതലുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ മറയൂർ ശർക്കരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാ കിലോ താഴെ നിങ്ങൾ ശർക്കര ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ ഇത് എല്ലാം വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വിഷു ആയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്